en, el, en la historia del mundo, de la humanidad, en el siglo XX fue cuando ocurrieron más cambios culturales eh, en la humanidad, industriales, etc. Donde se creó la mayor parte de las cosas que hoy utilizamos, las más útiles, la tecnología, eh, la era industrial, etc. Entonces no podemos estar hablando hoy de que el arte debe ser igual al siglo XVII o al siglo XVI o al siglo XV porque eso es, es omitir los cambios que han habido en el mundo las guerras los desastres naturales todo lo que ha ocurrido en el siglo XX las revoluciones de todo tipo eso ha hecho que el arte y la pintura se vea afectada también obviamente la música porque si no todos seguirían tocando como Mozart, Beethoven, Vivaldi ¿Ah? y ha ido evolucionando o sea los Beatles no hubiesen existido si la gente hubiese sido tan retrógrada y hubiese dicho no eso no es música porque hay que mirar a los del siglo XVII o siglo XVIII entonces los Beatles no hubiesen existido que son unos genios entonces tampoco hubiesen existido los edificios los autos los trenes rápidos los metrotren no, no hubiesen existido o sea, no, no, no hubiese habido tecnología no hubiese existido el teléfono celular entonces obviamente que en el siglo XX, curiosamente, se concentró todo, todo lo de la creación humana, como que el cerebro explotó de, en ideas, en literatura, en cine, en fotografía, etc. Obviamente, ahora viene la, lo más entretenido, que por qué eh, el arte ahora se enseña, este arte conceptual, teórico, bla, 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 es justamente por, por la aparición en el 1850 más o menos eh, de la fotografía la fotografía cambió la visión del mundo porque ya no se ten, el pintor ya no tenía que representar la realidad necesariamente fielmente él con su pincel sino que podía, se podía ya recurrir a la fotografía y mostrar la realidad a la gente por los medios de comunicación entonces eh, ya la fotografía fue desplazando a los pintores figurativos académicos que tanto en Latinoamérica incluso en España e Italia tratan de volver al pasado pero están omitiendo todos estos cambios que yo estoy diciendo están omitiendo las guerras los cambios tecnológicos y la evolución del hombre etcétera, en todos los planos psicológico incluso, o sea, la psicología recién apareció en 1940 y tanto 1950 o sea, no estamos hablando hace mucho entonces, eso no existía antes entonces, eh, el arte tiene mucho de psicología entonces no podemos omitir esas cosas y decir que los artistas que son académicos hoy son mejores que los que no son académicos la academia es la base del arte, de la dibujo y la pintura. Pero no es el arte en sí, o sea, no es tener talento, no es hacer un retrato como una fotografía. Tener talento no es reproducir la realidad. El arte se hizo y viene de alguna u otra manera para escaparse incluso de la realidad. Ya la gente está aburrida de realidad. ¿Para qué le metemos más realidad? Entonces tenemos que... El arte hoy día tiene la posibilidad de evadir la realidad. Por ejemplo... Un ejemplo sencillo. A ver... Si tú tienes problemas económicos... 
pues no, no vas a ir a ver una película que trate de, de gente que tiene problemas económicos y drama, ¿me entiendes? Entonces, el arte trata de cambiar eso y jugar con la mente del, del espectador, cambiándole switch. Si tú eres pobre, no vas a querer a ver pobreza a una obra de arte. Entonces, eso es la, la magia y, y lo que entrega el arte visual, en este caso que también se puede trasladar al, al teatro y por qué no al cine al cine arte y, y eso es lo que yo quería plantear que ya está bueno ya estamos en el siglo XXI debemos dar un paso adelante estamos en el 2016 se suponía que ya deberíamos estar con la, el holocausto y ya el arte es un abanico de posibilidades y no solamente algo que esté concentrado en la academia figurativa la academia es la base y luego la expresión personal ese es el aporte que uno hace al arte Con él, y por eso te digo que aquí hay muchos detractores que apoyan al arte académico otros que apoyan al arte conceptual y en, en ninguno de los casos ninguno tiene la razón porque se arrugan eh, el tener la, la clave o el secreto de lo que es el arte y el arte no es eso el arte viene de lo que yo le planteo de los cambios que han habido en la humanidad acelerados en el siglo XX y que no los podemos omitir no estamos en el siglo XIX no estamos en el rococó no estamos en el renacimiento si bien hay un renacer de la humanidad pero no volvamos atrás hay que mirar hacia adelante y el que no lo hace es in un ignorante y venga que voy a cerrar este video adiós os quiero os odio